老公。如果有些事情不发生，你永远都不知道睡在你身边的是什么样的人。李总已经签过字了。嗯。我是这里的负责人苏雨宁。哈、哦，你就是这狐狸精的老板是吧？我告诉你啊，他勾引我老公，你说怎么办吧？姐，我非常理解您的心情。要不这样，您先来贵宾室，咱们坐下慢慢聊。在哪儿啊？这边请。没事。这个徐若薇啊。每次给我送化妆品，专挑我不在家的时候来。邻居说了，好几次都看见她跟我丈夫又说又笑的。哎，你说说，这不是勾引，是什么呀？也就是说，你也只是怀疑，对吗？你这什么意思呀？难不成我还把他们捉奸在床啊？我不是这个意思啊，姐，我只是想，假如您先生有意要瞒您。会站在自己家门口让邻居看见吗？这我哪知道啊！谁都不愿意被欺骗，尤其是在感情当中。不过，有些时候啊，眼见也不一定为实，咱们还是得把事情搞清楚。您觉得呢？苏总，谢谢你啊。你跟了我这么多年，我当然得护着你了。好点了吗？哦。不过，有时候长得太好看，是容易让人惦记的。嗯、对不起，苏总，以后我会保持距离的。走了，苏总。生日快乐！谢了儿子，还没弄完呢。快了，妈，来，您尝尝。哎呦，我不
不吃了。这都多大了，还过生日，还以为自己是大小姐呢。嗨，这不刚搬过来吗？就当跟邻居们聚聚呗。这不林总他们也没过来吗？人家家里头啊，都是老公在外面忙事业。你说这媳妇儿成天往外跑，这阴阳不平衡呀。好了，妈，待会儿雨玲就回来了。回来怎么了？回来我就说不得了。我早就跟你说过，这强势的女人她要不得。老婆，回来了。嗯。今天不是说早点回来吗？有点事儿。芝芝呢？刚练完琴，跟李默在楼上。好，雨宁啊。又加班了，啊！今天店里出了点小情况，不好意思啊，妈。要我说呀，以后店里的事情，就让小凯替你分担着点儿，在外头做事儿，还是男人吃得开。嗯，您说的对。你看你现在也是做妈妈的了，多照顾着家里头，哪有让爸爸一天到晚在家里带孩子？妈，也不是这样的，我有好几个朋友都是爸爸在家带孩子的。时代不一样了嘛？谁说女人一定要围着男人的？那女人不能有自己的事业吗？你这话怎么说的呢？妈，妈你不是约了打牌吗？这都到点了。我知道，我就是跟他说两句。你看他现在一天天的这……来不及了啊！先打牌。真是，早点回来啊！知道了。中间涂这个颜色好不好？好，好，这个给我，抬高一点。晶晶，姐，哎，妈妈，宝贝，今天练的怎么样啊？他今天弹了两个小时，刚让他歇了会儿，辛苦了，李老师。不辛苦，芝芝又聪明又懂事，对他还蛮轻松的。是吗？妈妈，爸爸呢？爸爸呀。在楼下给你做好吃的呢，去看看做了什么。好，李老师也去。可以，走吧。姐，那我们先下去了。嗯。冷漠。啥来着？每年都是这一套，就不能换个新鲜的？遵命，老婆大人。对了，老公，咱妈那边没事儿，咱妈那脾气你知道的，过两天就好了。今天你生日，你最大。谢谢老公。说什么呢？林总他们快到了，快把衣服换上。嗯。冷漠。行了你，你快点的。
不喜欢吃？哦，好吃吗？好嘞，再尝尝这个。自己拿来吃好不好？喝奶，还要喂啊？嗯，好。你惯着他吧。来，你尝尝这个。啊，甜不甜？甜就多吃点。老婆，干嘛呢？哦，我回个消息。啊、哦，雷耀跟云薇他们快到了。那我马上就下来了。啊、嗯，你没事吧？脸怎么这么白？是吗？啊，可能今天太累了吧？你赶紧去招呼一下。去吧。好，那你快点把衣服换了。雨宁，生日快乐！谢谢。生日快乐，这个是我们一点心意。之前买这学区房的时候就麻烦你们不少，这不合适。不准这么客气，说说，下一次你请我做 SPA 就行了。好，那我就恭敬不如从命了。过几天来我店里找我，好。老婆，菜准备的差不多了，林总要不要喝点啊？我就不喝了，你们都是老同学，呃，一会儿让云薇陪你们多喝两杯。那当然了。今天是雨宁的生日，又能尝到于大厨的手艺，肯定要喝的呀。嗨，我就随便做几个家常菜，你们别嫌弃就行。哪能呢？哎，别站着呀。啊，老婆，你带他们入座。林总这边请。你看我光顾着说话了，真是。哇，这么丰盛啊，好香啊。你看，有你喜欢吃的。嗯。门带上吧。老婆，姐，你怎么上来了？呃，我，我上来看看芝芝。爸爸，惊喜没有了。嗯、哦，没事啊，宝贝儿。不是的，宝贝儿，这个是给妈妈的吗？对、嗯。画的真好，谢谢宝贝，妈妈很喜欢。好了，咱们赶紧下去吧，别让人等久了。好。姐，那我们就先下去了。走，来，我牵你。走了，老婆，走啊。啊。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。生日快乐！生日快乐，老婆，你许的什么愿望？哎，这可不能说的。为什么不能说？你不过生日，你不知道。这生日愿望要是说出来的话，可就不灵了。但是你不说的话，我可就没办法帮你实现了。这还用说吗？雨宁肯定是希望你这个当老公的多花点时间陪她、爱她啦。那必须的呀！来，我们大家一起走一个。来，来，干杯！干杯！来，干杯！生日快乐！生日快乐！谢谢。手心，切蛋糕吧。我也要切。好，来，宝贝，跟妈妈一起切。一、二、三，好了。
，宝贝，第一块蛋糕应该给谁啊？给林老师。芝芝，今天是谁的生日啊？对呀、啊，谁是寿星啊？哦，那给妈妈。宝贝真乖。剩下的我来吧。来，好吃第二块给你。嗯嗯嗯余威的包，啊，泽凯没事吧？没事儿，他先去休息了。帮我告诉余泽凯，今天的菜很好吃。好啦，赶快回家睡觉。嗯、<笑>慢点啊！生日快乐！知道啦你干嘛呢？我说我的手机去哪儿了？老公，嗯，你是不是出轨了？你是不是出轨了？你说什么呢？如果你喜欢别人了，你可以直接告诉我。你知道的，我不喜欢别人骗我。老婆，我发誓，我绝对不会背叛你。你等我一下。如果你不相信我，我知道我说什么都没用。咱们结婚这么多年，一直都是你在忙里忙外。我知道，我不是一个称职的老公，但不管怎么样，我心里只有你。生日快乐！
婆婆，我爱你，你打开看看。嗯。喜欢吗？我给你带上。我，明天吧，我可能有点喝醉了。嗯，也行。那，那咱们早点休息吧。这一刻，我明白了，在他心里，我也不过是赠品一样的存在。邵小姐，您皮肤可真好，好什么呀？都快三十了，哪有啊？您这皮肤看起来就和二十出头的小姑娘一样，就你会说。苏总，苏总，怎么才来呀？有点事耽误了。你看看你，整天忙里忙外的，也不让于泽凯替你分担一点啊。他玩心太重，我还巴不得我家老林玩心重呢。我是我老公，他呀，每天不是开会就是在开会的路上。邵小姐，你好了，您休息吧。好，谢谢，不客气。来都找小徐啊，嗯，他挺机灵的，我喜欢。和聪明人说话不费劲儿。于色凯呢？没和你一起过来吗？在家陪孩子呢。我就说嘛，守家的男人就是好啊。林耀不是也对你挺好的吗？造偶式婚姻，凑合过吧。那，你有没有怀疑过，他外面有人啊？我也不是没有怀疑过，但我不能跟他离婚啊。为什么？因为，因为这个呀，没有事业的女人，就是一只。不能飞的金丝雀，只配养在笼子里。所以，我羡慕你啊！怎么了？不要告诉我，于泽凯。阿姨，您别送了。你这一回去要待几天呀？我尽量尽量早点回来。我让小凯送送你吧。哦，不用了，我东西不多，于哥也挺忙的。哎呀，我们家这儿媳妇儿啊，能像你这么懂事就好了。我先走了，阿姨您回吧。好，那你慢走哈。我走了。于泽凯和你们家的钢琴老师，天哪！那你打算怎么办？不知道，我还没想好。雨宁，出轨只分零次和无数次，可我也只是怀疑啊。那就得好好的查清楚。但如果于泽凯真的出轨了，你有想过和他离婚吗？
怎么可能嘛？芝芝还那么小，还好芝芝年纪小，不懂。雨宁，出轨的人永远不会说真话的。难道你想要下半辈子都假装不知道，就这么过吗？出差啊，嗯，这次去几天啊？大概两三天吧。那你多带两件衣服，啊，过两天天气要转凉的。对了，这几天怎么没见到李默呀、啊？哦，他好像说他妈生病了吧，要回去照顾两天。不用，不重。那你路上慢点啊。你在干嘛呀、啊？啊，我我刚健完身。人呐，不服老真不行。是啊。累死了。老婆，那你早点休息，我就先去洗澡了。嗯，好。好，好。拜拜，拜拜，老婆。真是天注定啊！什么天注定？是巧合吧？那可不一定。真的？是你特意找的？纪念日，不得有点仪式感吗？当当。
来吧。你在找什么呀？人呢？什么人啊？李默人呢？李默，不是你在说什么呀？你再给我装！我就是嫌家里边太闷了，我出来透透气。不信咱们现在回家问妈去。我陪你透透气。哎，你不是出差了吗？你跟踪我？你说过你永远不会骗我的，所以你就反过来骗我。你嘴里还有没有一句实话？就不相信我呗。行，那你在这待着，回头等到小三了告诉我。你站住，于泽凯，你走一个。你不信我吗？你待这儿呗。这是一位客人要求送过来的酒，还有明信片。这不是我订的酒啊，你是不是送错了？啊，五二零没错呀、啊。人在哪儿？人应该还在楼下。是五二零的客人，请问刚刚是不是有人送酒上来？是的，已经给您送上去了。人在哪儿？他刚出去。谢谢，不客气说的我已经说完了，还有什么不清楚的？问你儿子，我不是跟你说了吗？那酒不是我订的，那肯定是人搞错了。那五二零怎么回事？卡片又是怎么回事？我，我还想知道呢。我算是听明白了，你说我儿子在外头有女人了，可是你根本不知道这个人是谁，对吧？于泽凯，你不解释一下吗？我，还解释什么呀？这人你就没见过，你就诬陷我儿子？你天天在外边跑，我还没有说你呢。我。我跟你说不清楚，你别带走我孙女，你送别带走芝芝，你别，你叫他。妈，没事吧？你有什么事你冲我啊？你别对咱妈这样啊！爸爸，没事啊，芝芝，没事没事没事，爸爸在，爸爸在啊，爸爸在。好啊。新鲜的，我发誓，我绝对不会背叛你，我爱你，雨宁。出轨的人永远不会说真话的。妈，嗯，好点没？好多了。怎么着？他这一晚上都没回来，打电话不接
。这怎么说呀？你说这入赘女婿的饭碗真不好端啊。那也得端啊，不然的话，我吃什么？你说你当年考大学的时候花了多大的功夫呀？这不年年都还拿奖学金吗？怎么着，离了他就不行了？哎，又来了吗？那美容院是他家投资的，我要跟他离了，我真成无业游民了。妈，这不是怕你受委屈吗？再说了，咱们这几年不是也没白干吗？妈，不是说了不在家说这个吗？他又不在家。好了，妈，那芝芝还在呢。好，我知道了。李默，是李默。喂。昨天还好你走得快，倒是你送那酒，差点害死我了。不过，他是怎么知道的呢？嗯。嗯行，那这段时间咱先别见了。先忍忍，好，就这样请问李墨家怎么走？啊，李墨家就住这儿。那您是他母亲？呃，不是，我是他姨妈。他现在人在哪儿？现在在医院里。医院？嗯。休息会儿吧。哎呀，我又不累。医生说这样擦一下，也能促进血液循环。妈，拖累你了。拖累什么？我又没课，没事儿。那你工作那边呢？哎呀，我都跟人说好了。再说了，那家人一直对我都挺好的。那就好。你别乱动啊，我换盆水。你好，请问一下三零二病房怎么走？啊，就在那边。你好，请问一下三零二病房怎么走？啊，就在那边。嘿，雨宁姐。所以，这几天你都在这边照顾妈妈。嗯。那你爸呢？嗯，我高中的时候，我爸跟别的女的跑了。哦，对不起啊。姐，你来医院。呃，我我今天。默默。啊？不是让你别来了吗？我煲点汤，一会儿给阿姨喝点。时间还顺利吗？还行吧。哎，默默，这位是？我给你提过的，李宁姐。哦。姐，这是我男朋友朱凯辰。呃，你好，那个默默常提起您。哦，对了，这这是我名片，给。学法律的，对，不过还在实习，挺好的。那我不打扰你们，先走了。哦。对了，默默啊，上次那条项链怎么没见你戴了？哦，那是我租的，之前用眼罩早就还了。这样啊。
还挺漂亮的，谢谢姐，走了，拜拜姐，走吧，走，来，这个，这个由我来拿。雨林，怎么样了？我好像是弄错了，他没有出轨。不是，我之前以为他出轨的是李默，但好像不是他。那还能是谁呢？不知道。那你有什么想法吗？你这样一个人查肯定不行。这样，我给你推一个朋友。什么朋友？这个人之前做网络安全的，在本地朋友比较多，也很混得开。你也知道，有些事情，男人做比女人做，要方便多了。请问是陈先生吗？你好，我是陈诚，苏总是吧？是我。要不，坐上来聊。嗯。苏总，您还是坐前面吧。好的。不介意抽根烟吧？介意。不好意思啊，嗨，没事儿，都是自己人。我听云薇说，您最近遇到了点困难。是我丈夫，我最近可能工作比较忙，需要您帮我多盯着点儿。出轨了？怎么发现的？他的购物记录和导航信息都删得特别干净。不正常。还有这个小票，这个小票上面的项链，我根本就没有见过。这个我应该能找到熟人，回头我可以去找人帮你问问。啊，对了，还有件事。最开始知道这件事是有人给我发短信，每次都说中了。对，感觉好像有人在监视我的生活。我想知道这个人是谁。嗯，这个有点困难，不过回头我找朋友帮你查一下。好，那就给您添麻烦了。客气了。对了，苏总，最近您尽量让您老公保持放松，让他感觉这件事情已经翻篇了，这样我这边也比较好操作。啊，我明白了。嗯。多谢你了，客气了。嗯，苏总不好意思，车比较老了。慢走啊，苏总。嗯。哟，你还知道回来呀？妈，芝芝睡了吗？这都几点了，你说呢？你说一个当妈的孩子也不管，也不知道照顾家里，你这个人……对不起。什么叫对不起啊？我跟你说啊，你就不应该错了，是您说的对。你怎么这么……天也不早了，你早点休息吧，晚跑到去房间睡吧，让他睡吧。老婆，你这两天去哪儿了？你知不知道我有多担心？出去说。老婆，老婆。
老婆，咱别闹脾气了，好不好？你怀疑我跟踪我，我这不也没往心里去吗？那酒我真不知道怎么回事儿，还有那几句话，那是我从网上学的。我知道。啊？是我太敏感了。你相信我就好。你要是过不去这坎儿，那咱就把李波给开了。没必要嘛。别为难人家小姑娘，还是咱老婆大度。哎，我们都多久没那个了？咱们要不要？哎，我今天晚上还要陪芝芝呢，你小点声啊。哎，老婆。手机没拿，早点休息啊。嗯，哎，等一下。怎么了？你这两天去店里了吗？啊，去了一次。你这两天不是不在吗？店里总得有人管事儿啊。是啊，你辛苦了。嗨，咱自己的事儿，有什么辛苦不辛苦的？你明天在家休息，我去店里。东西都带好了吧？带好了，就放一百个心吧。那我走了。快跟着了，你抓紧时间。于总，走，走。哎，你今天没出去啊？啊、哦，今天泽凯去店里。哎呀，这就对了，女人啊就应该多照顾家庭。我当妈以后啊。就一心一意的照顾家里，不然小凯能这么懂事儿啊？嗯，是啊。哎，等一下，我跟你说啊，你们俩呀，得考虑考虑以后的事儿了。什么以后的事儿？生个儿子呀！这老话说得好，养儿防老。这女儿啊，就嫁出去的人泼出去的水。我不要。哎，什么叫你不要啊？您自己也是女人，为什么觉得女人低人一等呢？什么叫低人一等啊？你说这家庭他他。
，本来就是有分工的。这男人在外边打拼，这女人找个好男人嫁了，这叫本分呐、啊！天哪，现在都什么时代了？我想吃什么就吃什么，想做什么就做什么。我一没偷，二没抢，我想干嘛就干嘛。你告诉我什么叫本分？你怎么这么说话呢？你怎么这么自私呢？这女儿要是学了你，还能嫁得出去吗？如果我的女儿嫁人以后得不到任何尊重，我宁愿她一辈子也别嫁人了。你，你要早知道你这样，我当时就不该让小凯和你就不应该让小凯跟我结婚，不然就凭你儿子那点本事，早就把自己饿死了。小凯的事业就是被你毁了，他在家里头给你带孩子，你还倒他一耙啊？你对得起我们吗？我没有对不起任何人，我也没有对不起这个家，我更不会对不起我自己。你看你现在也是做妈妈的了，多照顾着家里。女人找个好男人嫁了，这叫本分呐、啊。小凯的事业就是被你毁了。徐若飞。就是这么保持距离的吗？不是，祖总，不是你想的那样的。够了，我们是来谈生意的。于总，苏总也在。呃，我今天还有点事儿，要不然咱们改天聊。不好意思啊，林总，我们看没事儿，改天。林总，那我送送你。实在不好意思啊，林总，改天我再约您时间。没事。我昨天说没说过我要去店里？我是不是什么都还在像以前一样，什么都要跟你汇报啊？我好不容易争取到了这个机会，你是不是故意的？林耀那边我可以去解决，不过既然话已经说开了，有些事情我得问清楚。所以你就认定我出轨了是吗？是。好，证据呢？你买过一条项链对吧？项链？就在你棕色西装的口袋里，有一张项链的小票。你给我看看，现在肯定没带在身上啊。除了小票，还有人给我发短信苏雨宁，你都开始派人跟踪我了。我还有什么证据？都拿出来。没有了。我有出轨的是你吧？出轨的是你吧？我没有
那照片上的人是谁呀、啊？云薇的朋友。行了，现在撒谎脸不红心不跳了。我没有。行了。你知道我跟你结婚这么多年来，我最难过的是什么吗？就是我不管做什么事情，我怎么做，你总能挑出毛病来。现在我好不容易有一点点的事情，可是你非，你非得要，你就是见不得我好。你怎么能这样想我呢？以前为了芝芝我可以忍，但现在这日子我是真过不下去了。咱俩离婚吧。云薇，你在哪儿？啊，我这几天在外地呢。怎么了，雨宁？你能联系上陈诚吗？发生什么事儿了？我刚也联系不上他了。那你把他家地址发给我。好像有人在监视我的生活，我想知道这个人是谁。还有什么证据？都拿出来吧。小票上面的项链，我根本就没有见过。这个我应该能找到熟人。回头我可以去找人帮你问问。可他为什么要这么做？没有了，我有。我给你推一个朋友。什么朋友？很久啦，你哪次不迟到啊？
女士，女士，你要点菜吗？看什么呢？回来了，尝尝牛排。老公，来喝粥了。哎呀，你小心点儿。啊，等等等。你今天怎么回来这么晚？嗯，我跟李总他们去打高尔夫球去了。哦，哎、嗯，你不是不喜欢打高尔夫的吗？我这不是想着，以后也许能对你有帮助吗？是不是？谢谢老公。来，你尝尝。我不了，你这尝尝，我自己做，我不敢喝。你要不尝的话，我也不吃了。嗯，特别棒，你喝吧。怎么样？嗯。小姐，你们认识啊？他是我大学的同班同学。这么巧，那学姐好。云色，看你好福气啊！太太这么漂亮，叫我云薇就可以了。刚才云色凯和我说，以后我来这里，你可要给我打折哦。那是当然。得了吧，跟他在一块儿，哪天不是做梦？姐，你醒了，我去叫医生。这个苏雨宁越来越不像话了，你最好回来好好管管她。是，我知道了，哥。这两天不是忙吗？行，那我先开会了，回头再跟你说。嗯，你撒谎的本事是越来越厉害了。我别的不厉害吗？走开。对了，跟你商量个事儿呗。说。等我跟苏雨宁。离婚之后啊，芝芝要跟你吗？我这不是跟你商量吗？女孩子还是跟着妈妈比较好。可是芝芝是我带大的，她跟我更亲一些嘛。我是在想，以后我们有了自己的家，芝芝不会觉得自己是个外人吗？你慢慢多跟她待在一块儿。不就熟了吗？可他不是我的孩子。要不，我们再生一个。两个孩子呀？你以为养两个孩子那么容易啊？
那我就努力赚钱，好不好？好不好嘛，亲爱的？那我就当你答应了。我还没说呢。嗯。<笑>来写。给我吧，还好我昨天回来拿东西。谢谢你啊，默默。对了，你妈妈怎么样了？她好多了，前两天就出院了。那就好。姐，你最近是不是遇上什么事儿了？你最近跟她联系了吗？没有，你大概也猜到是什么事了吧？所以是和于哥有关。我跟他结束了到家了，给我发个信息啊！这才几步路啊！你离开我三步，我都担心。切，对小女生用的招啊，就别对我用了。什么什么小女生啊？你家的那位小家教，很吃这一套吧？不是你想什么呢？我要有什么心思，能瞒得住你吗？嗯，最好没有。放心，好，走了刚才那是余泽凯吧？啊、嗯，他不是想约你吗？约不到你就来堵我。我说了，以后你们俩的事儿不要扯上我了。因为差不多就是这样了。现在想起来，还是跟做梦一样。所以他不光出轨邵云威，还想陷害你。那你为什么不让他当场把话说明白呢？大学同学。一起吃个饭而已。要是他这样说，我还能怎么办呢？嗯
，所以从一开始就是个局。先是利用李牧挑拨我和余则凯，我给你推一个朋友，然后让陈诚接近我。不仅拿走证据，出轨的是你吧？还制造我出轨的假象。你说的每一句话都是谎言。不过，有一句话你说对了。说过了，这个问题你们自己解决。我只看结果。好，先这样。吃点水果。晚上我出去一趟。那你什么时候回来谢了款，有你陪着我，才是最浪漫的事。你确定他不会回来吧？不会。这，这不太好吧？不觉得很刺激吗？有人吗？雨宁，我可以进来吗？给你倒杯热水，来，怎么这个时候过来呢？余则凯说：“我出轨了，要和我离婚。”这都是余则凯拍的吗？我也不知道
，现在联系不上陈诚，有理也说不清了。对不起，雨宁，我真的不知道为什么会这样。那天之后，我也联系不上他，也不知道是不是出了什么事儿。现在小票也被他拿走了，短信也被他删掉了。我只能来找你。我，我能帮到你什么呀？你可以帮我跟余则凯解释清楚，就算一定要离婚，我也不想被他误会。但这本来就是余则凯出轨，这还有什么好说的？我没有证据吗？那也真的不能这么一直拖下去吧？不急，该来的总会来。你说对吧？嗯，也对，我先回家了，我送你。嗯、现在小票也被他拿走了，短信也被他删掉了，我只能来找你。所以他知道短信的事，我能帮到你什么呀，邵云薇？我可没告诉过你短信的事。找我商量呗。商量什么？你不是说他出轨吗？他想要和你解释。哎，那他跟你那同学，他们到底有没有？没有你就不离了。这话说的，都到这一步了，怎么都得离。那就趁钱还在手里，赶紧把事儿给办了吧。好，都听你的。后来呢，这只勇敢的小熊就带着音乐和公主回了家。<笑>好了，宝贝，该睡觉了。妈妈，嗯，要和爸爸离婚吗？芝芝，怎么知道什么是离婚啊？小雨告诉我的。他说，爸爸不要他和他妈妈了，就会离婚。小雨还说，如果离婚了，爸爸就会给他找一个后妈，后妈会打他。我不想要后妈。妈妈不会离开你的。妈妈，嗯，是不是我不听话，所以你才和爸爸离婚的呀？芝芝最懂事了，不是芝芝的错。那我以后还可以见爸爸吗？回来了，哦，昨天晚上陪客户喝了点酒，就你先看看
，芝芝和房子归我，其他的均分。不行，你平时都没时间带孩子，芝芝不能跟你。芝芝自己决定了。没什么问题的话，后天上午民政局见。可以进来吗？你说你，也不是不赚钱，天天住酒店，想要找你都难。您找我还不容易啊？给。辛苦你了，赚钱的事儿不辛苦。但我总是觉得，他好像猜到了什么。猜不到才奇怪吧？不过。证据没了，他又能怎么样？苏雨宁不是个好对付的人，我会盯着他的。有时候，真觉得你能看透。你小心点，林耀也不是什么好对付的人花你拿好，好，慢走。哎，于总，哎，林总，给太太的花啊，是。这花挺漂亮的，怎么？林总也喜欢花？嗨，我还好，主要是云薇喜欢。好、哦，行，你忙。我先走了。好，那你慢点啊。哎，泽凯，嗯，呃，这花店的联系方式你有吗？啊、哦，有啊，我一会儿发到您手机上吧。好，谢谢。客气了。帮我查个东西。这么说，他同意了。总算是结束了。那个，芝芝，我还是想再争取一下。毕竟咱们店现在就是个空壳子。芝芝她跟着苏雨宁的话。好啊。啊？反正早晚得当妈，就提前练习一下喽。你说真的？真的。那我保证，以后咱们的孩子，只因为她是你女儿，所以我愿意。云薇，谢谢你。要不你等我一会儿。家里没有人啊
。我妈估计带着芝芝打牌去了。那你的小家教呢？她呀，回家了。嗯、我上楼换个衣服，你等等我。嗯。等我啊。芝芝呢？芝芝会跟我，那就好。你接下来打算怎么办？后天去办手续，就按法律程序走吧。不是，他出轨还泼你脏水，就这么便宜他了？朱凯山跟我说过，他属于婚姻过错方。姐，起诉他，让他净身出户。谢谢你啊，默默。不过我已经想通了。钱没了可以再赚，但你跟时间谈生意，永远会吃亏的。芝芝，还记得阿姨吗？你要抢我爸爸吗？我？谁跟你说的？来，你撒谎，我要去找妈妈。芝芝，芝芝，你别跑。怎么了？芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，你休息好，芝芝。孩子怎么摔的？我当时在房间换衣服，听到外面有响声，就赶紧跑出来，结果从多高摔下来的？两三米吧。你当时听见他哭了吗？他当时就昏过去了。那照这个情况看，现在至少可能有脑震荡的症状。医生，我想问一下，他多久能醒过来？这个。得等 CT 结果出来。现在，这都不好说呀。哼。那会儿你一个人在家是吗？是啊，妈出去打牌了，所以就……那你为什么不看着芝芝？我当时不是刚回来吗？我就进屋换个衣服，结果等等，刚回来
。所以今天芝芝是一个人在家是吗？余则凯，妈不看着你也不看着是吗？你怎么说话的？好像你整天都在家似的。妈，怎么了？你别替他说话。孩子现在出了这么大的事情，你这个当妈的当然有责任了。我的责任？要不然呢？孩子现在这个样子，就是因为你这当妈的太自私了。好了，妈，我说错了吗？要我说，这事儿就怪他。哎呀，你行了，妈，要不你先回去吧。喂。芝芝怎么样了？多了一生命危险了，但还是没醒。对不起，是我不好。当时，我当时就看他在楼梯口玩，要是我能叫住他，就好了。不怪你。那个，苏雨宁知道我在吗？他不知道，我真的好害怕。没事，不怕，这事我会解决的。嗯，那你先照顾这只吧。什么情况？现在基本稳定了。就是，就是。谁是于芝芝的家属？这边需要缴一下费。好。于宁姐，我去吧。那麻烦你了。哎，没事儿。回头我把钱转给你。没事儿，姐，快坐下。没事了，那你怎么一个人在这儿啊？我一个人就够了。这是怎么伤的这么重？听于泽凯说，他是从二楼楼梯摔下来的。二楼？嗯。怎么了？芝芝每次下楼梯都要我拉着，她自己一个人是绝对不肯下那个楼梯的。是啊，芝芝一直怕高的。默默，你帮我看一下芝芝啊。
妈，妈，老婆，那天到底发生了什么？你什么意思啊？我不是跟你说了吗？你说那时候只有你一个人在家。对啊，我说过一次了。这是什么？你不知道吗？老婆，我。余则凯，你还要骗我到什么时候？这是，也是你的孩子，你怎么对我都行，但是你不能这样对芝芝。你不能这样对芝芝，你你是芝芝的爸爸。对云薇，泽凯，你怎么来了？我还是有点怕，不想一个人在家。咱们最近还是少见面吧。你知道我最怕的是什么吗？我是怕你不相信我，我害怕会失去你。哎呀，我知道，别多想啊。你先松开，你先松开。我们好不容易在一起，这一次。我不想和你分开了。我知道。那，你还会和他离婚吗？可能得过一段时间了。什么时候？等芝芝好一点吧。芝芝现在这样。你这是在怪我吗？我都跟你说了，没有。你不要多想，好不好？我只是。怎么了？啊，没事儿。我明天早上还要去医院，你早点回去休息，好不好那会儿你一个人在家是吗？是啊。你说那时候只有你一个人在家。对啊，我说过一次了。这一刻，我才彻底明白，我和女儿在他眼中，还不如那个女人。早就来了。啊，那苏总，我就先走了。哎，等等，有时间
，喝杯咖啡吗？谢谢。这家咖啡越来越苦了。不过，你好像一直爱喝苦的，是吗？我以前很爱吃甜食的，真的。我是从创业以后，才开始喜欢上喝美式的。就好像，喝的苦一点儿。就能把其他的苦抵消了一样。苏总，您知道我最佩服您什么吗？为了做成一件事儿，再大的委屈，你都能忍受。可是我做不到，因为就算我什么都没有做。还是会有人因为因为一些原因而指责我，我真的不想再这样了。若薇啊，那不是你的错，是我的错。不是苏总，我不是说你，我在我们这行里，有一句话叫“美丽无罪”。但很可悲的是，在许多人眼里，甚至是一些女人眼里，另一个女人的美，就是罪。所以，你愿意留下来，给我个弥补的机会吗？嗯，苏总，有件事儿，我得跟您汇报。哎，到底是初恋呢，还是那么舍不得？你除了风凉话之外，你还能说点有用的吗？他比我想的聪明，再这样下去，我怕会有麻烦。不然呢？不然我找你干嘛？可现在最大的问题是，那个孩子早晚会醒过来。那如果，如果他醒不过来，你觉得人什么时候最可怕？是人一无所有的时候。到那时候，你觉得苏雨宁会怎么做？这些都对不上，还有几批护肤品，因为过期，只能处理掉了。什么时候的事儿？最早的一批是在半年前，那时候怎么没说呢？因为，因为于总说您都知道，当时他要负责成本，还让他妈来做财务，原来是为了掏空公司。可是苏总，那批货于子凯都让人清掉了，现在查起来，恐怕有点难。想不到，他一直背着我做这些。若薇，我需要你帮我。嗯不是说最近少见面吗？这就想我了？我有事情要问你。
什么事儿啊，这么严肃？你衣服上的胸针，那天掉在我家里了，还被他捡到了。你好像不太吃惊啊！我知道啊，他那个东西，又不是只有我才有，说明不了什么呀。你是不是有事情瞒着我？没有啊。你这两天不太对劲。我是跟你一样，才惦记着芝芝吗？我记得你当时说。芝芝是自己跑下去的，是啊。但是芝芝恐高，他从来不会自己跑下楼梯的。你这话什么意思？我就随便说说。你是说，是我害了芝芝？不是，我没有这个意思。哎，云飞，行了，够了。你好，先生，你有预定吗？啊，我朋友已经到了。您朋友贵姓？姓于，多余的余。哦，于先生，五号桌就在那儿，啊、里边请。谢谢加什么？从这个片子上看，外伤的情况对大脑损伤不重，愈合情况也不错，啊，不用太担心。啊、谢谢主任。你有事儿就去忙你的。哎呀，没事儿，我妈已经好多了，我就偶尔来看看。你已经帮了我很多了。说真的，我特怕芝芝变得跟我一样。你们都是懂事的孩子，但有时候我在想，再懂事，也只是孩子而已。什么情况？于宁姐，这是你要的资料。我也找了负责这个领域的律师问了，不论是出轨还是转移财产，没有确切证据都会比较难，而且抚养权也比较难保证。你怎么回事嘛？那等于一个好消息都没有。于宁姐，对不起啊。没关系，其实。没有证据，一切都是空谈。是啊，这房本上有我儿子的名字。啊，这边还是需要两位都同意才行啊。我就是想知道啊，这个夫妻共同房产怎么转为一方所有啊？是这样的啊，我们只是负责代管房源。妈。你这是干什么呀？一惊一乍的，吓我一跳。你要卖房是吗？我我就是问问，这芝芝不是病了吗？这后续还不知道要花多少钱呢。我就咨询一下，那也应该是我说了算吧。我儿子不是每个月也在还贷吗？他只有第一年拿过钱，后面他掏过钱吗？他他每天都在屋里头带孩子，他哪来的钱呢？我是不是和您说过了，余泽凯他就不适合创业？你每天在外头跑，你干出什么成绩了
，你不是账上也是空空的吗？您这话倒是提醒我了。怎么从您开始管账务之后，店里的账面就空了呢？你什么意思呀？你是在怀疑我吗？我，我没这么说。苏玉宁，我图什么？我也不要工资，我就是为了这个家里省点钱。你要是这么说我的话，那我就不干了。你爱找谁找谁去。你要出去？临时有点事儿。我送你。衣服。昨天晚上我有事儿回来晚了，还以为什么事儿呢，习惯了。那昨天晚上跟谁吃的？你不在，我出去了。跟跟闺蜜在一起。苏雨宁。不是，你不认识。先走了，路上小心。苏雨宁，还不到时候。别想用这个收买我！怎么叫收买呢？是我犯错了，你不得给犯错的人一个赎罪的机会吗？嗯，不理你了我想不明白，昨天谁给你发的短信？云薇，告诉少云梅，咱们走着瞧。